Muchas gracias, alcaldesa. El acoso escolar es, sin duda, una de las cuestiones relacionadas con la convivencia de los centros que más preocupa a los padres, a los profesores y a las administraciones educativas. Cuando el problema va acompañado de un suceso tan grave como el que ocurrió en Cataluña en diciembre o como el suicidio del pasado mes de octubre del niño Diego, de tan solo 11 años, todos nos preguntamos qué se podría hacer para evitar que un niño sufra porque otro u otros le hacen la vida imposible en el colegio o en el instituto. Desgraciadamente, no es la primera vez que se desata la alarma social ante un posible caso de acoso escolar. De ahí que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en su día elaborara un protocolo de actuación y tomara una serie de medidas para mejorar la convivencia en los centros escolares. Protocolo y mejora y medidas que han estado eh, estudiando en estos, eh, en estos últimos um, días, meses. Y ayer mismo la presidenta de la comunidad presentó un programa completo contra el acoso escolar. Por su parte, el Ministerio de Educación también se ha implicado en el asunto y contempla la inclusión de una formación específica para profesores para la detección y prevención del acoso escolar, así como un teléfono de asistencia para los alumnos que puedan sentirse acosados. Es un problema que en mayor o menor medida nos afecta a todos sin duda y también a nosotros como institución. Pero no se puede olvidar que son los padres, los profesores y los centros escolares los más indicados para saber cuándo y cómo se debe actuar. Los centros deberían contar con la ayuda y la colaboración de psicólogos, juristas, policías, tutores y otros especialistas, sobre todo para detectar una situación que a veces pasa desapercibida, pues el acosador o los acosadores se cuidan muy mucho de que no trascienda y suelen amenazar a la víctima y a su entorno para que guarde silencio. Existen también fundaciones muy implicadas en este problema que pueden ayudar a detectar y a prevenir casos de acoso. Por ejemplo, Save the Children o la Fundación ANAR, que son dos de ellas. De esta última, que conozco bien, sé que trabaja directa y gratuitamente para la prevención del acoso con los colegios o institutos que lo solicitan. Y desde 1994 tiene una línea de teléfono que garantiza, que garantiza una absoluta privacidad para escolares que se sienten acosados en el colegio. Actualmente tiene un programa que, se llama, que lo llaman Buen Trato, que está basado en la idea de que puede ser más efectivo el enfoque del problema desde una perspectiva positiva. Esto es, en el, que, en el que en los centros exista un ambiente educado, cordial y respetuoso entre los compañeros, sea por el tipo que sean diferentes. En, mire, señora Miranda, en la sesión del 22 de diciembre se aprobó por unanimidad en este Pleno la proposición de Ciudadanos para impulsar la creación de programas para la prevención del acoso escolar. No creemos que sea necesario insistir en este aspecto, dado que la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación ya están trabajando… Perdón, Alicia, el tiempo, por favor. Sí, ya termino. En la supervisión de los protocolos existentes. Y considerando que el problema es muy grave, también además sabemos que la Asamblea, la Asamblea de Madrid aprobó una ley de protección, una, un anteproyecto de ley, creo que la ley no está todavía aprobada, contra la discriminación por orientación sexual. Creo, porque he leído con detenimiento el protocolo, que es, son una serie de directrices hacia los centros. Considero que no tenemos competencia para decir a los centros lo que tienen que hacer, que el tema está en manos de la Consejería de Educación, en manos del Ministerio de Educación, que son quienes tienen la competencia sobre los centros, quienes hablan todos los días con los profesores y con todas las personas que están implicadas en este asunto. Eh, por eso nosotros nos abstendremos y digo que consideramos el problema gravísimo y que estamos totalmente de acuerdo en que debe atajarse lo antes posible. Pero no estamos de acuerdo, eh, no creemos que seamos nosotros los sindicados para decirles a los centros exactamente lo que tienen que hacer con medidas concretas como las que este protocolo contempla.